ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് ഐഷസ് കിച്ചനിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമായിട്ടിരിക്കാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇന്നും വന്നിട്ടുള്ളത് നല്ലൊരു ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫ് ലോങ് കൊണ്ടാണ് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിൽ കുറേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ടിപ്പ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ പുതിയ അടുപ്പ് ഇനോഗ്രേറ്റ് ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ഉണ്ട് ഒരുപാട് നാളായിട്ട് കുറേ പേര് എന്നോട് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പിയാണ് എന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ദിവസത്തെ കുറേ വിശേഷങ്ങളെല്ലാം കൂടി മിക്സ്ഡപ്പ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വ്ളോഗാണ് ഇന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ വീഡിയോ മൊത്തത്തിൽ കാണാം എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കാം അതുപോലെ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചാനൽ ഇഷ്ടമാകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണേ അവിടെ കണ്ട ഒരു സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതിൻ്റെ കൂടെ ചെറിയൊരു ബെല്ലൈക്കൺ ഉണ്ട് അതുകൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ കാണാം ഇതിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ശരി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വ്ളോഗിലോട്ട് പോകാം ഞാൻ മുമ്പൊരു വ്ളോഗിൽ വെണ്ടയ്ക്ക ഭയങ്കര കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്ഥലമൊക്കെ റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ വിത്ത് പാകുന്നതൊക്കെ ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് റെഡി ആയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തവണ ഞാൻ ഈ പയർ വിത്ത് പാകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ അതാ അതിപ്പോൾ മുളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ മുളച്ച ശേഷം പിന്നെ നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പയർ പിന്നെ നമ്മൾ എങ്ങനെ ഇട്ടാലും അത് റെഡിയാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ അത് മുളച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ നമ്മൾ പ്രവാസികൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരു വികാരമായിട്ടുള്ളൊരു സംഭവമാണ് ഈ ചക്ക അപ്പോൾ ചക്ക ദാ ദേ മൂത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ കൊല്ലത്തെ ആദ്യത്തെ ചക്കയാണ് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അങ്ങനെ ചക്ക എല്ലായിടത്തൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ആരുടെങ്കിലും വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം അതൊന്ന് ഇറക്കണം പിന്നെ കാന്താരി മുളക് ദാ വെറുതെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കുറേ കാണുന്നുണ്ട് എല്ലാം നല്ല മൂത്തതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാം ഒന്ന് പറിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എരിവ് അധികം ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിത് ചമ്മന്തി ഉണ്ടാക്കാൻ എടുക്കും ബാക്കിയുള്ള നമ്മൾ വിനാഗിരിയും ഉപ്പും കൂടി ഇട്ട് വയ്ക്കും അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എരിവ് ഒന്ന് കുറച്ച് കുറയും ചെയ്യും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കുറേ നാൾ കേടുകൂടാണ്ട് ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും നമ്മളെന്തെങ്കിലും പച്ചക്കറികൾ പുറത്ത് നട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന പാട് അതിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ എന്തായെന്ന് അറിയാൻ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ രാവിലെ എണീറ്റ് വന്ന പാട് കിച്ചണിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചൊന്ന് ശരിയാക്കി വേഗം പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങും എന്തൊക്കെയായി എല്ലാം ഓക്കെ ആണോ എന്ന് നോക്കി അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് പിന്നെ ഭക്ഷണം അയക്കാൻ വരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം പതിവ് പോലെ തന്നെ നിർദോഷയും ചട്നിയും പിന്നെ മാന്തല് ഫ്രൈ ആക്കിയതുമാണ് ഇന്നത്തെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പിന്നെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഇനി മല്ലി ഒന്ന് കഴുകി ഉണക്കാനുണ്ട് മല്ലിപ്പൊടി ഏകദേശം കഴിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ പുറത്തൊന്നും മല്ലിപ്പൊടിയൊന്നും വാങ്ങിക്കാറില്ല ഇങ്ങനെ മാക്സിമം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കഴുകി ഉണക്കാറാണ് പിന്നെ നല്ല മഴയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒരു മില്ലുണ്ടായിരുന്നു പുതിയങ്ങാടി ആ ഭാഗത്ത് അതിപ്പം ഇല്ല ഞാനൊരു വ്ളോഗിൽ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അവർ മല്ലി നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുത്താൽ അവരത് കഴുകി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കഴുകി കൊടുത്താൽ അവരത് ഉണക്കി പൊടിച്ചു തരും ഉണക്കേണ്ട മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട് ആ ഒരു മില്ലിൽ പക്ഷേ ഇപ്പം അത് വർക്കിംഗ് അല്ല അപ്പം അതാ മല്ലി ഇങ്ങനെ ബക്കറ്റിൽ കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു മുറത്തിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഞാൻ ഈ മല്ലി വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് നല്ല മഴയുള്ള സമയത്തായിരുന്നു ഇപ്പം നല്ല വെയിലാണ് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് നല്ല വെയിലാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ ഈ മല്ലിയിൽ അധികം കച്ചറൊന്നുമില്ല നമ്മൾ ചില മല്ലി വാങ്ങിച്ചാൽ കഴുകിയെടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല കച്ചറ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക കച്ചറൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു തവണ മാത്രമേ കഴുകിയിട്ടുള്ളൂ വേണമെങ്കിൽ രണ്ട് തവണ കഴുകിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിലധികം കച്ചറകളൊന്നും കണ്ടില്ല എന്തായാലും കുറേ പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും കുറേ പേരൊക്കെ വീട്ടിൽ ചെയ്യുന്നത് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷേ പലരും ഇപ്പോഴും പുറത്തുനിന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും മല്ലിപ്പൊടി വാങ്ങിക്കുന്നത് പുറത്തുനിന്നുള്ള മല്ലിപ്പൊടി വാങ്ങിക്കുന്നതിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ നമ്മൾ കഴുകി ഉണക്കിയെടുക്കുന്നതിലും നന്നായിട്ട് അവർ ചെയ്യും എന
പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോസ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കാണുന്നവർക്ക് അറിയുന്നുണ്ടാവും ഞാൻ മീൻ മസാല തേക്കുന്നതിലൊക്കെ മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കാറുണ്ട് നല്ല കായം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ മല്ലി ഈ ഉണക്കി നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്ന മല്ലിപ്പൊടിയാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിലോട്ട് ഈ കറിവേപ്പില മാത്രമേ നമ്മൾ എക്സ്ട്രാ ചേർക്കുന്നുള്ളൂ ചിലർ വലിയ ജീരകമൊക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഈ പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ മീനിലോട്ടൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ അത് വല്ലാത്തൊരു മണമൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ കറിവേപ്പില മാത്രമേ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഉമ്മാൻ്റെ വക ഉമ്മ ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് റെഡി ആക്കുക കേട്ടോ നമ്മളിനി എങ്ങനെ ആക്കിയാലും ഉമ്മാക്ക് അത് ഉമ്മാൻ്റെ കൈ കൊണ്ടൊന്നും റെഡി ആക്കിയില്ലാണ്ട് അത് സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ മൊത്തത്തിൽ പരത്തി വെച്ചതൊക്കെ തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഉമ്മ അതൊന്നും കൂടി റെഡി ആക്കി എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചോറിനുള്ള വെള്ളമൊക്കെ തിളയ്ക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് ചോറ് ഉണ്ടാക്കാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായി അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഉമ്മ പോപ്കോൺ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് റീനു റോസിനും എന്നോട് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയത്തൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ഞാനൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കില്ല അപ്പോൾ ഉമ്മാനോട് പറയാം രണ്ട് പേർക്കും ഒരേ അളവിൽ രണ്ട് തവണ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക രണ്ട് പേർക്കും കൂടി ഒരുമിച്ച് ഒരു പാത്രത്തിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തായാലും തല്ലുകൂടും അപ്പം രണ്ട് പേർക്കും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ മല്ലി ഇടുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നല്ല വെയിലായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് വന്ന് നോക്കുമ്പം അവിടെ തണലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് മാറ്റി വയ്ക്കുകയാണ് നല്ല വെയിലായതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലോണം ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഡ്രൈ ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാലും ഒരു ദിവസം കൂടി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഉണക്കണം എന്നിട്ട് പൊടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മില്ലിൽ കൊടുക്കാം പിന്നെ മുളകിന് മുളക് നമ്മളിതുപോലെ ഉണക്കി പൊടിക്കാനുണ്ട് പക്ഷേ അത് അത്യാവശ്യം സമയം എടുക്കും കേട്ടോ ഉണങ്ങാൻ വേണ്ടി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം എന്തായാലും നല്ല വെയിൽ തട്ടണം മല്ലി പെട്ടെന്ന് ഡ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം നമ്മൾ എടുത്തൊരു സംഭവമാണ് ഈ ചക്ക ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തോട്ടി റെഡിയാക്കിയല്ലോ അപ്പോൾ തോട്ടിയൊക്കെ ഉമ്മ റെഡിയാക്കി തോട്ടിയൊക്കെ നമ്മൾ ആ ഒരു ഹൈറ്റിലൊക്കെ തോട്ടി റെഡിയാക്കാനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതൊക്കെ റെഡിയാക്കി ഇതാ കത്തിയൊക്കെ അതേമാതിരി ഫിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് ഉമ്മ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ താഴെയാണ് ഈ കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല എന്താ പറയുക കാട് പിടിച്ച് കിടക്കുകയാണ് അവിടെ അപ്പോൾ ഇതിലൂടെ ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് പോകുന്നതിലും നല്ലത് ഇതിലൂടെ ചാടി എന്ന് വിചാരിച്ച് ചാടി നോക്കിയതാട്ടോ നല്ല ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പം എന്താ പറയുക നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് ചക്ക ഇട്ടു എന്നൊക്കെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ആ തോട്ടി ഒന്ന് ആദ്യം ഒരു തോട്ടി റെഡിയാക്കി അത് ഈ ഒരു ഹൈറ്റിൽ പറ്റുന്നില്ലായിരുന്നു ഹൈറ്റ് കുറച്ചും കൂടി വേണമായിരുന്നു അപ്പം ആ ഒരു ഹൈറ്റിനനുസരിച്ചുള്ള തോട്ടിയൊക്കെ റെഡിയാക്കി എന്താ പറയുക ആ കാട്ടിലൂടെ പോകുമ്പം കാണുമ്പോൾ അത്ര കാടുമായിട്ടും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷെ നല്ല പുല്ലൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ എന്നാലും ചക്ക കിട്ടുമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് എന്താ പറയുക പോകുന്നത് കേട്ടോ കുറേ നാളായിട്ട് ചക്ക കഴിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല റോഹിമോളെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയ സമയത്ത് എനിക്ക് എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ചക്ക അതാണ് അടുത്ത് കഴിച്ചത് കേട്ടോ അതിനു മുമ്പ് കഴിച്ചത് എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ഏതായാലും റീൻ്റെ അടുത്ത് ക്യാമറ കൊടുത്തിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അഥവാ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല വീഡിയോ ഒഴിവാക്കാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പക്ഷേ എന്തോ ഭാഗ്യത്തിൽ കുഴപ്പമില്ലാണ്ട് കിട്ടിയിട്ടോ അതായത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചക്ക താഴെ വീണു അപ്പം ചക്ക എടുക്കാൻ പോയതാണ് റുക്കിയ പക്ഷെ നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അത് കാണുന്ന പോലെ ഒന്നുമല്ല നല്ല വെയിറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്തായാലും മൂത്തിട്ടുണ്ട് സംഭവം ഇതിപ്പോൾ ചക്കയുടെ സീസൺ അല്ല സാധാരണ ഈ ഒരു സമയത്ത് ചക്ക അങ്ങനെ ആരുടെയും വീട്ടിലുണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഇല്ല ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യണം കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളെന്തായാലും ചക്ക കഴിച്ചിട്ട് ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ പറയണ
പിന്നെ അതുപോലെ കുറേ പേര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ അമ്മി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുകയെന്നുള്ളത് പണ്ടൊക്കെ അമ്മി ഇങ്ങനെ കൊത്താനൊക്കെ വരുമായിരുന്നു ഇപ്പം അങ്ങനെയൊന്നും ആരെയും കാണാനൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ അമ്മി മൂർച്ച കൂട്ടാൻ എന്താ ചെയ്യുകയെന്നുള്ളത് ഉമ്മാനോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഉമ്മ പറഞ്ഞെന്നാണ് വെള്ളാരം കല്ലുണ്ടല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് അതൊന്ന് അതുകൊണ്ടൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം അമ്മി മുറിച്ച് കൂട്ടാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു സംഭവമാണത് അപ്പോൾ വെള്ളാരം കല്ല് ഇതുപോലെ മണലിലൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ വെക്കുക അതിന് മുകളിൽ ഒരു ചകിരി വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുത്തി കൊടുക്കുക ചകിരി വെക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ നേരെ ചകിരി ഇല്ലാണ്ട് നമ്മളിതുപോലെ കുത്തി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഖത്തേക്ക് തെറിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചകിരി കൊണ്ട് ഇതുപോലെ കുത്തി കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നല്ലോണം പൊടിഞ്ഞ ശേഷം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ആദ്യം ഇതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തിയിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ എന്തായാലും ഈ ഒരു ടിപ്പ് ഒരുപാട് പേർക്കൊക്കെ അറിയുന്നുണ്ടാവും കാരണം ഇത് പഴയ കാലത്തൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് അത്രയും അമ്മി മൂർച്ച കൂട്ടിയിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അമ്മി കൊത്തിയിട്ടൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇന്നിപ്പോൾ അമ്മി കൊത്താനൊന്നും ആരെ കിട്ടിയില്ല എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക നല്ലോണം പൊടിയാവുന്ന രീതിയിൽ നല്ലോണം ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടും കേട്ടോ കാണുമ്പം നമ്മൾ കല്ല് അരച്ചെടുക്കുമ്പം ബുദ്ധിമുട്ടാവുമെന്നൊക്കെ വിചാരിക്കേണ്ട ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നല്ല പൊടിയാവുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കല്ലിൻ്റെ പൊടിയൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് കളയാൻ നിൽക്കണ്ട എന്താ പറയുക ചകിരി കൊണ്ട് കളയാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ അമ്മി മൂർച്ച കൂട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ട്രൈ ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കിയ ശേഷം ഞാൻ കറിക്കുള്ള മസാല ഒന്ന് അരച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല എന്താ പറയുക പെട്ടെന്ന് അരഞ്ഞ് കിട്ടുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അത് എന്തായാലും സംഭവം ഉഷാറാണ് നല്ലൊരു ടിപ്പാണ് അപ്പം പിന്നെ അടുത്തതായിട്ട് ഞാൻ പാനിപൂരി എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നോക്കാം വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ പറയുന്ന പോലൊന്നുമല്ല സംഭവം നല്ല ഈസിയാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ പക്ഷേ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം നല്ല എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് പാനിപൂരി പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന അത്രയും സേഫല്ല വീട്ടിൽ നമ്മളിത് ഉണ്ടാക്കുവാണെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റിൽ അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ആദ്യം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുകയാണ് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ഫില്ലിങ്ങിനായിട്ട് കുറച്ച് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേണം ചിലർ കടലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ചേർക്കുന്ന സംഭവങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ മാത്രം കേട്ടോ പുറത്തുനിന്ന് കുറേ സാധനങ്ങൾ കൂടി ചേർക്കാനുണ്ട് ചാറ്റ് മസാല അങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കാനുണ്ട് അതില്ലെങ്കിലും നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഒരു രണ്ടായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഉപ്പിട്ടിട്ട് അതൊന്ന് പുഴുങ്ങിയെടുക്കാൻ വെക്കുകയാണ് പിന്നെ നമ്മളിതിലോട്ടുള്ള സോസുകളൊക്കെ ഒന്ന് റെഡിയാക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം ഒരു മധുരമുള്ള മധുരവും പുളിയും കൂടിയുള്ള ഒരു സോസ് ഉണ്ടാക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഇംലി സോസ് എന്ന് പറയും അത് നമുക്ക് ഈ പഞ്ചാബി സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആ അതിലോട്ടും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ കുറച്ച് ശർക്കര കുറച്ച് പുളി കുറച്ച് ഈത്തപ്പഴം ഇതിലൊന്നും കുരു പാടില്ല പുളിയിലും അതുപോലെ ഈത്തപ്പഴത്തിലും കുരു ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ നോക്കുക അപ്പോൾ കുരു ഒക്കെ എടുത്ത് കളയുക പുളി ഞാൻ യൂസ് ചെയ്തത് പുളി കുരു ഇല്ലാത്ത പുളിയായിരുന്നു കേട്ടോ പിന്നെ അതുപോലെ ഈ ഒരു സോസ് നമുക്ക് പിന്നീടും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കുറച്ചധികം ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കും അപ്പോൾ ആദ്യം കുറച്ച് വെള്ളത്തിൽ ഇതൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കുക കുറച്ചൊന്ന് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിലോട്ട് ഇളം ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല പക്ഷേ പെട്ടെന്ന് തിളച്ച് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അതുപോലെ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ള ശർക്കര പനഞ്ചക്കര കേട്ടോ അത് ഞാനൊരു ബ്ലോഗിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വാ വാങ്ങിക്കുന്നതൊക്കെ അപ്പം ഇത്രയും വെള്ളത്തിൽ നമുക്കതൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം ഒന്ന് നല്ലോണം തിളപ്പിച്ചിട്ട് അതൊന്ന് സോഫ്റ്റായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വേറെയും ചേർക്കാനുണ്ട് അതിലോട്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സോസ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ടൊമാറ്റോ കച്ചപ്പൊക്കെ യൂസ് 
അതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഇമിലി സോസ് ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ഒരു മിക്സ് നല്ലോണം സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതിലോട്ട് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡറും കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് കൊടുക്കുക ഈ ഒരു മിക്സിലോട്ട് നമ്മൾ ശരിക്കും ചാറ്റ് മസാല പൗഡറും അതുപോലെ ജീരകപ്പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലും ഇപ്പോൾ ജീരകപ്പൊടി ഒന്നും ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അതുപോലെ ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അതൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലും മതി നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ ഒരു സോസിന് കേട്ടോ അപ്പോൾ നല്ലോണം ഒന്നുകൂടെ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പോൾ നല്ലോണം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഞാൻ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് അത് ചൂടാറാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വയ്ക്കുകയാണ് കുറച്ചൊന്നും ചൂടാറി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം നമുക്ക് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ അപ്പോഴേക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു പാനി ആ ഒരു പച്ച വെള്ളം പോലെയുള്ള ഒരു പാനി ഉണ്ടല്ലോ പാനിപ്പൂരി കഴിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പാനി ഒന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക നമ്മളിപ്പം ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള സംഭവം ഒന്ന് അരിപ്പയിലൂടെ നരച്ചെടുക്കുക നമുക്ക് ആ ഒരു വെള്ളം മാത്രമാണ് വേണ്ടത് ഇനി ഇതിലോട്ട് ഒരു ഒരുപാട് വെള്ളം ഒഴിക്കാനുണ്ട് അപ്പോൾ ആദ്യം ആ ഒരു തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് കുറച്ച് വേണമെങ്കിൽ ഒരു കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പൂരിയും അതുപോലെ ആ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ പൊട്ടേറ്റോ ഫില്ലിങ്ങും അത് മാത്രം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി എടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പാനിപ്പൂരി തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ അതിലോട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ആ ഒരു ലൂസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം പോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ അരിപ്പയിലൂടെ അരച്ചെടുക്കുകയാണ് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചെറുനാരങ്ങ നീര് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ അതിന് പകരം വിനാഗിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യുക പിന്നെ ഉപ്പ് പുളി ഇതൊക്കെ പാകമാണെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ പുളിക്കായിട്ട് നമ്മൾ ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലോട്ട് കുറച്ചുകൂടെ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലോണം ലൂസായിട്ട് വെള്ളം പോലെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഒരു പാനിയിൽ ഡിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ പൂരി കഴിക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പാനിപ്പൂരി എന്നുള്ളൊരു പേര് തന്നെ വന്നത് വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ളൊരു വെള്ളം പോലെയാണ് വേണ്ടത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ടേസ്റ്റ് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഉപ്പ് പുളി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉപ്പും കുറച്ചുകൂടെ പുളി പുളിക്കായിട്ട് ചെറുനാരങ്ങയുടെ നീരും കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ തിളപ്പിച്ചെടുത്തല്ലോ നമ്മുടെ ഇമിലി സോസ് അതൊന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക സോസ് ഇതുപോലെ ബ്ലെൻഡറിൻ്റെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ എന്താ പറയുക ചൂടാറിയ ശേഷം വേണം ഇത് ചെയ്തെടുക്കാൻ കേട്ടോ ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കുക അതിൽ കുരുവൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നല്ല പേസ്റ്റ് പരുവത്തിൽ അരച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇത് നല്ല തിക്കായിട്ടാണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾക്ക് ഈ പാനിപ്പൂരിയിലോട്ട് അധികം തിക്കാവണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ തിക്കായിട്ടുള്ള സോസാണ് നമ്മൾ എടുത്ത് വെക്കാൻ നല്ലത് വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത സോസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കാത്ത സോസ് ഒന്നൊരു കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് വെച്ച ശേഷം ബാക്കിയുള്ള സോസ് നമുക്ക് ഈ പാനിപ്പൂരിയിലോട്ട് എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയും ആ ഒരു ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള സോസ് ഞാൻ ഒരു കുപ്പിയിലോട്ട് എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണ് ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് പാനിപ്പൂരിയിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു സോസ് നമ്മൾ കൈ തൊടാണ്ട് ഇതുപോലെ കുപ്പിയിൽ എടുത്ത് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കണം കേട്ടോ ഫ്രിഡ്ജിൽ വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറേ നാൾ കേട് കൂടാണ്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതിലോട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കിയാൽ മതി ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ പാനിപ്പൂരി പൂരി റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ പാനിപ്പൂരി പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇതാ ഞാൻ ബാക്കിയുള്ളത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പാനിപ്പൂരിലോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് കേട്ടോ വല്ലാണ്ട് തിക്കാവണ്ട പാനിപ്പൂരിലോട്ട് ചേർക്കുന്ന ആ ഒരു സോസ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ എരിവും പുളിയും കൂടിയുള്ള സോസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എരിവ് മാത്രമല്ല ആ ഒരു വെള്ളവും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാനിപ്പൂരിയിലോട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അവിടെ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ
ശരിക്കും ഞാൻ അകത്ത് ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറവായതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പുറത്ത് ഇത്രയും കഷ്ടപ്പെടുന്നത് കേട്ടോ പിന്നെ വീഡിയോയിൽ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവും അല്ലാണ്ട് പേഴ്സണലി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര എന്താ പറയുക പുകയൊക്കെയാണ് പുകയൊക്കെ രസമാണ് പക്ഷേ ചില സമയത്ത് നമ്മളിങ്ങനെ കാറ്റൊക്കെ വരുമ്പോഴേ പുക മുഖത്തോട്ടാണ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അതൊക്കെ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പക്ഷേ ഇത് ഇത്തവണ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കത്തി കിട്ടി കേട്ടോ കത്താൻ അധികം ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ആയില്ല മറ്റേ നമ്മൾ അൽഫാം ചിക്കൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടിരുന്നു കത്തി എടു കത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതാ പാത്രം ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലോട്ട് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ആ പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാൻ വിട്ടുപോയി അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു പൂരിയാണ് എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഞാൻ യു എ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നല്ല എന്താ പറയുക ശരിക്കും കടയിൽ നിന്നൊക്കെ വാങ്ങിക്കുന്ന പോലത്തെ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതായിരുന്നു ഇതാ ഇതാണ് സംഭവം നമ്മൾ വീട്ടിലുണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഞാൻ മുമ്പ് ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് റവയും അതുപോലെ മൈദപ്പൊടി റവയാണ് കൂടുതൽ എടുക്കേണ്ടത് മൈദപ്പൊടി രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഒരു കപ്പ് റവയ്ക്ക് രണ്ട് ടീസ്പൂൺ മൈദപ്പൊടിയൊക്കെ മതി അങ്ങനെ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ മാവ് ഉണ്ടാക്കാനൊക്കെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ളവർക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കാം ഇങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും ഇവിടെ നാട്ടിലാണെങ്കിലും കിട്ടും അതുപോലെ ഗൾഫിലും കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഗൾഫിലത്തെ പാക്കാണിത് അപ്പം എണ്ണൊന്ന് നല്ലവണ്ണം ചൂടായി കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഇട്ട് കൊടുക്കാൻ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടും കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് നല്ല എന്താ പറയുക പൊങ്ങി വരും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും അത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പാക്കറ്റ് കിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആരും ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കേണ്ട ഞാൻ മുമ്പത്തെ ആ ഒരു റെസിപ്പി ഞാൻ താഴെ പിൻ്റെ കമൻറ്റിൽ കൊടുക്കാം അതിൽ ഞാൻ പാനി ഈ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽഡ് വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ മാവ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ ഒരുപാട് പേര് ട്രൈ ചെയ്ത റെസിപ്പി തന്നെയാണ് എന്നാലും ഇതിപ്പം അങ്ങനെ പൂരി ഉണ്ടാക്കാൻ മടിയുള്ളവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും പാനിപൂരി പാനിപൂരി എല്ലാവർക്കും ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആവും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെ സോസുകളും പാനിയും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു പൂരി ഇങ്ങനെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതിയല്ലോ നല്ല എളുപ്പമല്ലേ കട്ട നല്ലോണം പൊങ്ങി വന്ന് നല്ല ബോള് പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് കഴിക്കാനും നല്ല ക്രിസ്പ് ആട്ടോ സംഭവം അപ്പം ആ ഒരു പാക്കറ്റ് ഞാൻ കാണിച്ചെന്നല്ലോ അപ്പം ആ പാക്കറ്റ് അങ്ങനെ യു എയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലാത്തവർ ഫ്രഷ് ആയിട്ട് വീട്ടിൽ മാവ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുക കേട്ടോ പിന്നെ എണ്ണയുടെ ചൂട് നല്ലോണം ശ്രദ്ധിക്കണം ഈ പാനിപൂരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല കുറഞ്ഞ ചൂടിലും പറ്റില്ല നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിലും പറ്റില്ല ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ നല്ലോണം എണ്ണ ചൂടായിരിക്കണം പിന്നെ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ ഈ ഒരു സീന് കാണുമ്പം പലരും ഇപ്പോൾ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടാവും പുകയുടെ മണം നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ അല്ലേ എന്ന് ശരിക്കും കണ്ണിലോട്ട് കുത്തിപ്പോയി പുക അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ ബാക്കിൽ നിന്ന് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഒരു വ്ളോഗിൽ ഇപ്പോൾ നാട്ടിൽ വന്ന ശേഷം ഒരു വ്ളോഗിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു പുകയുടെ മണം നല്ല രസമുള്ളൊരു മണമാണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് നല്ല രസമല്ലേ മണം എന്നൊക്കെ അപ്പോൾ പൂരി ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മുടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നമ്മൾ പുഴുങ്ങാൻ വെച്ചല്ലോ അത് തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇത് അതുപോലെ ഒന്ന് കുത്തി ഉടക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് പലരും കടലൊക്കെ ചേർക്കും കടല പുഴുങ്ങിയതൊക്കെ അപ്പോൾ ഞാനതൊന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല എനിക്കെന്തോ കടൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അത്ര ഇഷ്ടമല്ല പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് മുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പിന്നെ ഇതിലോട്ട് ചാറ്റ് മസാല പൗഡർ പിന്നെ അതുപോലെ ജീരകപ്പൊടിയും ഒക്കെ ചേർക്കാറുണ്ട് ഞാനത് ഒന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ അത് മതി അതിൽ കൂടുതലൊന്നും ആവശ
പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ സവോള സെപ്പറേറ്റായിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സവോള മിക്സ് ചെയ്യാം കേട്ടോ സവോള ചെറുതായിട്ടായിരുന്നത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ പൊട്ടേറ്റോ അകത്ത് ഫില്ല് ചെയ്ത ശേഷം പിന്നെ സവോള ഇട്ട് കൊടുക്കുക ലാസ്റ്റ് പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ് ജസ്റ്റ് ആ ഒരു മിക്സ് മാത്രം ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ നല്ലവണ്ണം മിക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് പാനിപ്പൂരി റെഡിയാക്കി എടുക്കാം അപ്പോൾ സംഭവം നല്ല ക്രിസ്പാണ് ഇനി നമുക്കിത് സെറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് സെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നുള്ള എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നുണ്ടാവും ഈ പൂരീൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം പൊട്ടറ്റോ ഫില്ലിങ് വയ്ക്കുക പിന്നെ ഈ രണ്ട് സോസുകൾ സോസ് അല്ല ഒരു സോസും പിന്നെ ഒരു വെള്ളവും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അങ്ങനെയാണ് കഴിക്കേണ്ടത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇനി ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ ഫില്ലിങ് പൊട്ടറ്റോ ഫില്ലിങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മുടെ സോസ് ഉണ്ടല്ലോ അത് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് റോസുമാണ് റോസിൻ്റെ എരിവൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ് കേട്ടോ പക്ഷേ പാനിപ്പൂരി നല്ല സ്പൈസി ആണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കി ചാണ് കേട്ടോ രണ്ടാളും ടി വിയിൽ ആരോ ചലഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ട് അതേപോലെ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം റീനു റോസും കൂടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞതാണ് പക്ഷേ ആൾക്ക് എരിവ് തലയ്ക്ക് പിടിച്ചു പോയി പിന്നെ അതുപോലെ അവളെ ഫ്രണ്ടിലെ പല്ലില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് കടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുള്ളൊരു കംപ്ലയിൻ്റ് കൂടി പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പോൾ കുറേ ദിവസമായിട്ട് ഞാൻ നാട്ടിലോട്ട് ഈ പാക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ തന്നെ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഏതോ ഒരു ചാനലിൽ ഇങ്ങനെ പാനിപൂരി ചലഞ്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അത്രേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതേപോലെ കുറേ ദിവസമായിട്ട് എന്നോട് പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ ചലഞ്ച് ചെയ്യണം അവർക്ക് ഇതുപോലെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നല്ല സ്പൈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇപ്പം ഇത് മൊത്തം കഴിച്ച് തീർത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ പക്ഷേ ചലഞ്ചിനായിട്ട് ഞാൻ വീഡിയോ ഒന്നും എടുത്തിട്ടില്ല പക്ഷേ രണ്ടുപേരും കൂടി ഭയങ്കര ഫാസ്റ്റായിട്ട് കഴിച്ച് തീർക്കേണ്ടിയായിരുന്നു ഇവിടെ അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബ്ലോഗ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുന്ന വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ ടിപ്പും അതുപോലെ റെസിപ്പിയും ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് താഴെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ പാനിപൂരിയുടെ റെസിപ്പി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക അപ്പോൾ എപ്പോഴും പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ടോ ബ്ലോഗുമായിട്ടൊക്കെ വരുന്നവരേക